நாங்கள் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு நாள் வந்து என்ன படம் தொடங்கினோட படத்தோட ரிலீஸ் டேட்னு ஒன்று பிடிச்சி அனௌன்ஸ் பண்ணுறது தான் இங்கே மிகப்பெரிய பஞ்சாயத்து அந்த பஞ்சாயத்துலாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணுற நாள் இன்றைக்கி தான் ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த்து நாங்கள் வரும் ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கும் முதல்ல மக்கள் மத்தியில் இந்த படத்தை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கிட்டையும் சரி இந்த படம் தொடங்கப்பட்டதுலேருந்து சரி இந்த படத்து மேலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை விட கூகுள் மேலே இருந்த நம்பிக்கை தான் பெருசு எனக்கு படம் தொடங்கப்படும் போது எனக்கு படத்தோட லைன் தான் தெரியும் எனக்கும் கூகுள் கான் ரிலேஷிப் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு டைரக்டர் கேமராமேன் இருந்தார்னா அவருக்குள்ளே பேசி போகிறோம் அந்த மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரே ஆக்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ரிலேஷன் தான் எனக்கும் கோகுலுக்கு மாறுது அண்ட் மடோனா சபாஸ்டன் மடோனா மடோனாக்கு என் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இந்த படத்தில் இந்த இந்த கேரக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது மடோனா ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் பட் ஆனால் பட் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு பிடிக்குமான் தெரியாது திடீர்னு கோகுல் சார் சொல்லும்போது மடோனா கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதே தெரியல மடோனா அவன் என்ன நினைப்பாங்கன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி டோனா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பட் நீ கதை கேட்டு பாரு உனக்கு பிடிக்கலன்னா என்னை தப்பாக நினச்சிக்காத பட்டு நீ கேட்டு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அவங்க கதையை கேட்டாங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் பேமெண்ட் அப்படின்னு பேசும்போது அவங்க வந்து இல்லை விஜய் சேதுபதி என்னோடய ஃபேமிலி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் நீங்கள் என்ன கொடுங்க கொடுங்கன்ட்டாங்க பட் நாங்கள் என்ன மனசார்வோ அது நான் செஞ்சோம் பட் அந்த அந்த மனசு அந்த நல்ல மனசு அண்ட் செம்ம ஆக்ட் நான் ஒரு ஒரு படத்துலையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எங்கேயுமே சொல்லுவேன் நான் பார்த்த ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர் சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ மெச்சூர்டாக ஒரு ஒரு ஆக்டர் நான் பார்த்து விரும்புகிறார் அவ்வளோ சென்சிபிளான ஒரு ஆக்டர் நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி காயத்ரி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி இவங்களும் அதோடு இவங்களும் ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு ஆக்டர் இதை தாண்டி படத்தில் யோகி பாபு யோகி பாபு நான் நடிக்கிற செகண்ட் ஃபிலிம் இது ஆண்டன் கட்டில் எங்களோட டைமிங் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஒரு கோட் ஆச்சு இந்த படத்துலையும் சரி அந்தாலும் சரி எந்த சீன் கொடுத்தாலும் சரி அந்த சீனுக்குள்ளே அந்த இடத்துக்குள்ளே அங்கே என்ன வருமோ அவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறார் இவ்வளோ அழகாக இருக்கு அப்புறம் தான் இந்த படத்துக்கு அருண் பண்ணி சார் வந்தார் அவர் சொல்லணும்னா தெரில அவர் கருப்பு தங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து எனக்கு அவருக்குமான பெரிய ரிலேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு உறவுமே கிடையாது படத்தோட கதையை கேட்காம படத்தை தயாரிக்க முன் வந்தார் படத்தை வாங்கிறதுக்கு முன் வந்தார் அதுக்கு முதல்ல அவருக்கு நன்றி எனக்கே அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா உட்காந்து கதையை கேட்டு அப்புறம் இது நோட்டை அது நோட்டைன்னு சொல்லி அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்டு மீட்டிங் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஒன்றுத்தில் உட்காருதுங்கிறது அது பெரிய ப்ராசஸ் இது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் நான் அதனால் அப்படி தான் பண்ணுவேன் நான் தயாரிப்பாளர் இருந்தாலுமே ஆனால் அவருடைய அனுபவத்தோட அவருடைய அனுபவத்தோட வெளிப்பாடுன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து அந்த அந்த வெளிப்பாடு ஒருத்தர் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை சொன்னார் தம்பி உங்கள் படங்கள்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு உங்களோடய கதை செலக்ஷன் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து ஆஸ்திரியாவில் நாங்கள் இருக்கும்போது காரில் ஷூட் முடிச்சு போகும்போது ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேட்டுப்பார் கோகுல்கிட்ட லைன் என்னென்னு அப்புறம் படம் பார்த்து அதுலேருந்து படத்தோட பட்ஜெட் போடும்போதும் சரி என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு உள்ளே இறங்கி எல்லாத்தையும் ஃபைனலைஸ் பண்ணுற வரைக்குமே படத்தோட ஃபுட்டேஜ் எதுவுமே அவர் பார்க்கவே இல்லை நம்பி இறங்கி வேலை செஞ்சார் ஸோ அவர் எங்கள் மேலே ஏன்னா நான் கோகுல் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறதோ கோகுல் என் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறதோ எங்களுக்குள்ளே அது ரொம்ப சகஜம் சாதாரணம் அது இயல்பானது ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாள் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஆனால் வெளியேருந்து வந்து அவர் வந்து திடீர்னு எங்களை நம்பி வந்தது தான் வந்து இல்லை பெரிய ஆச்சரியத்துக்கு விஷயம் அது ரொம்ப ஒரு அழகான தொடக்கமாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ இப்படி தான் அந்த படம் தொடங்கப்பட்டது இன்றைக்கி ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இதே மாதிரி படத்தோட ரிலீஸ் சந்திக்க உங்களை சந்திக்க ஆசைப்பட்றேன் மற்றபடி இந்த படத்தோட குரூ அவங்கள பற்றி மொத்தமாக பேசணும்னா எங்களுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு முக்கியமான நல்லா தான் டட்லி சார் இருக்கார் அவ்வளோ ஸ்வீட்டான மனுஷன் இன்றைக்கி அவர் வரல அந்த சரண்யா அம்மா நாங்கள் திருமேர் பருவ காட்டுக்கு அப்புறம் நாங்கள் திரும்பி சேர்ந்து அடிக்கிறது மடோனா சரண்யா அம்மா பற்றி சொல்லணும்னா சரண்யா அம்மா பற்றி நான் சொல்லணும் என்னென்னா தென்மேற்கு பருவ காட்டு நடிக்கும்போது ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு வருவாங்க அவங்களோட சின்சியாரிட்டி சீன் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து அவங்க வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டு போகாமல் அவங்க பாத்திரம்
அது பொதுவாக இருந்தது வந்து அன்றைக்கி நான் கற்றுக்கிட்ட மிக முக்கியமான பாடம்னு வச்சுக்கலாம் என் வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான பாடமும் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பொது நலத்தோடு சிந்திக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது அதுக்கப்புறமா இந்த பாடம் வரும்போது சென்னை ஸ்லாங்கு எங்கள் டைமிங்லாம் வர மாதிரி இருந்தனால அவங்களுக்கு அதுக்குள்ளே அடாப்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அதை வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்ல அம்மா இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னா நீ சொல்லு செய்து அப்படிமா இல்லைம்மா நீங்கள் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நான் தயங்குறேன் அப்படின்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குமா இல்லை செய்து எனக்கு தெரியல நான் அதை எப்படியாவது சரியாக பிடிச்சி பண்ணிடணும் அப்படின்னு அவங்க அதை அந்த அந்த ஓப்பனாக அந்த ஒரு அந்த உலகத்துக்கு புதுசாக வந்த குழந்தை எப்படி இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தன்னை முழு சிந்தனையை ஓப்பனாக வச்சுருக்குமோ அதே அளவு அவங்களுக்கு இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் மேலே இருக்கிற மரியாதை அதை சரியாக பண்ணணுங்கிற சிந்தனை அது அது இன்னும் அவ்வளோ அழகாக வெளிப்பட்டுச்சு அதுவும் எனக்கு நான் இப்போ கற்றுக்கிட்ட ஒரு பாடம் இத்தனை வருஷம் கழித்தும் இப்படி இருந்துமே அதை சரியாக பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அது டெடிகேஷன் வார்த்தை அந்த கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி ரொம்ப பழகி போன பழைய வார்த்தையாக மாறிச்சு அதையும் தாண்டு தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ சரண்யாம கூட நான் திரும்பி வேலை செஞ்சதில் என்னோடய பாகியமாக நான் கருதுனேன் இது பாராட்டோ மேடைக்காகவோ சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நமக்கு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோங்கிறது அது ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தோட அனுபவம் நான் பார்க்குறேன் அந்த அனுபவத்தோட பகிர்தலுங்கிறது அது புரிதல் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ சரணி அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மற்றபடி இந்த படத்தில் நடிக்கிற ஒரு பாட்டியாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற அத்தனை கதாபாத்திரம் சாயிஷாவாக இருக்கட்டும் நாங்கள் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சரி இந்த படத்தை ரசித்து ரசித்து உருவாக்கப்பட்ட படம் அது உங்களோட சுவைக்காக வச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்பர் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ லவ் டு ஒர்க்கிங் இன் ஜுங்கா தட்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் இட் ஐ இல் ஸ்டார்ட் வித் விஜய் விஜய் சேதுபதி பற்றி நான் நிறைய விஷ நிறைய விஷயங்கள் தாராளமாக யூனோ இன் மலையாளம் இசை புகழ்த்தி சொல்லியிருக்க என்னோட ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் ஸோ அண்ட் இன் கம்பேரிசன் டு த ப்ரீவியஸ் மூவிஸ் he was much more tensed and much more irritated in the set which means he has he has qualified as a good producer as well repeat panna avashyam kedaiyadhu analum i must say because he deserves it he is uh, he comes under the category of the best people to work with uh, family mari irukka and he made it so, so so much more easier for me that than it would have been uh, i finished shooting in about 10 11 days but that is when i actually got into the groove of it you know and i missed the shooting from then so i kept asking gokul sir epo vero epo release aago epo the songs uh, video paak mudiyo tamil la correct le okay <laughs> okay so so and the production wise vijay sethupathi i think he did an amazing job by taking care of the actors and he paid me a good sum of amount though i didn't ask for it and then uh, he, i was taken care of and then about gokul sir i would say he's a magician he picks up something from the air plants it on the ground and that becomes comedy and i think somebody who can uh, handle comedy this well he can handle probably anything well except women maybe because they hear that they are very difficult to handle not me i'm very easy just need to let me sleep a lot so i'll be fine and siddharth i was supposed to work with him way back uh, on a song but that was not possible but then we had a chat saying that we worked on this movie together so that was lucky and dudley um, wow i think i should work in a lot of more movies with dudley because he makes people look very beautiful and thanks to him thanks to the rest of the team uh, and uh, raju sundaram sir and the costumer uh, everybody you know i might miss out on a lot of people sayesha i'm pretty sure she has done a great job and sharanya ma'am i've always been a huge fan of hers uh and i the trailer has come out so well and so such fun i'm pretty sure it's going to be a full entertainment pack uh to everybody kandipa theater la poi paarenga you will definitely have fun and we'll have fun watching you have fun <laughs>